क्लास सेवन के साइंस का चैप्टर नंबर थ्री जो है फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट टू आई होप आप लोगों ने इसका पार्ट वन देखा होगा अगर नहीं देखा तो मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और आई बटन पे भी मैं वो प्रोवाइड कर दूंगी एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेलिकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए सो लेट्स गो अब हम किसके बारे में देखेंगे अब हम देखेंगे सिल्क के बारे में ठीक है सो ये हमारा है फर्स्ट सब टॉपिक ऑफ पार्ट टू ठीक है तो पहला हमारे क्या है इसमें सब टॉपिक सिल्क तो अब हम इसमें पूरा सिल्क के ऊपर एकदम अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करेंगे ठीक है तो पहले जान लेते हैं सिल्क क्या होता है तो सिल्क मतलब एक एक शाइनी एक वो फाइबर होता है जैसे कि वूल है तो वो शाइनी थोड़ी ना होता है वो तो एक हेवी लाइक सब्सटेंस होता है ना लेकिन जो सिल्क होता है वो बहुत ही ज़्यादा लाइक शाइनी होता है उसमें लश लश मतलब बहुत ज़्यादा शाइनी होता है एंड आप लोगों को लग रहा होगा जब ये शाइनी है एकदम एकदम सॉफ्ट होता होगा नहीं सिल्क आप लोगों को पता है कंपेटेबल है एक स्टील के रॉड से अगर आप एक सिल्क और स्टील के रॉड को कंपेयर करोगे तो दोनों आपस में मतलब एक टक्कर टक्कर की वो हो जाएगा कि सिल्क भी बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ऐसा नहीं कि सिल्क में लक्ष लश है फिर शाइनी है तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होगा नहीं सिल्क में सिल्क बहुत ही ज़्यादा हार्ड होता है ठीक है ना इट इज़ कंपेटेबल टू अ आयरन रॉड ठीक है ना स्टील रॉड ठीक है द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉम टू ऑप्टेन सिल्क इज कॉलेड सेलीकल्चर तो जो रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉम टू ऑप्टेन सिल्क इज कॉलेड सेलीकल्चर तो अब जैसे कि हमारा रेयरिंग ऑफ शीप हो रहा था ना तो वैसे ही रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉम होता है सिल्क को ऑप्टेन करने के लिए तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम उस प्रोसेस को बोलते हैं सेरी कल्चर ठीक है ना द रेयरिंग ऑफ सिल्क वॉम्स टू ऑप्टेन सिल्क इज कॉल्ड एट सेरी कल्चर ठीक है सो अब हम थोड़ा सा जान लेंगे सिल्क की लाइफ हिस्ट्री के बारे में ठीक है ना एकदम अच्छे से सिल्क की लाइफ हिस्ट्री के बारे में जान लेंगे तो सिल्क कहाँ से आता है मतलब उसकी लाइफ हिस्ट्री क्या है तो सिल्क कहाँ से आता है अ फीमेल अ फीमेल मौत जो मौत होती है ना आपके लाइक रेनी सीजन्स में आपके लाइक घर के पास या फिर कहीं पे आपको रोड पे आपने देखा होगा मौत नॉर्मली मौत क्या होता है एकदम बटरफ्लाई जैसी नहीं होती है उसकी जैसी थोड़ी सी होती है लेकिन थोड़ी ब्राउनिश कलर की होती है ठीक है ना और वो उसके जैसी ज़्यादा ब्यूटीफुल नहीं होती है लाइक वो थोड़ी सी नॉर्मल होती है बटरफ्लाई जैसी मौत ठीक है ना देन जो फीमेल मौत होती है बहुत सारे एग्स ले करती है मार्बली लीव तो मार्बली लीव बहुत ज़्यादा फेम लाइक फेमस नहीं मतलब ज़्यादा उन उनके लिए मतलब वो लोग ज़्यादातर मार्बली लीव एक लीव है उस पर ही वो अपने एग्स ले करती हैं ठीक है ना तो जब ये लेग्स एग्स ले करती हैं तो क्या होता है जब ये हैच होते हैं तो इनमें से क्या निकलते हैं कैटर पिलर्स और सिल्क फॉर्म तो जब ये एग मलबेरी लीव्स में ले करती हैं तो इस जब ये हैच होते हैं तो इनमें से क्या निकलते हैं सिल्क वॉम्स निकलते हैं या फिर कैटर पिलर्स निकलते हैं इस टाइप के कुछ सिल्क वॉम निकलते हैं ठीक है ना तो जब एग ले करती हैं और जो हैच होता है तो उसमें से सिल्क वॉम्स निकलते हैं ठीक है सो नेक्स्ट हमारा क्या है इसमें हम देख रहे हैं कि सिल्क लाइक सिल्क कहाँ से आता है उसका हिस्ट्री क्या कि सिल्क मतलब बनता कैसे है ठीक है ना पूरी उसके लिए पैदा होने की बात से ठीक है ना तो दिन क्या है हमारा दिन देर नेक्स्ट स्टेज इस प्यूपा स्टेज तो अब उनका नेक्स्ट स्टेज होता है प्यूपा स्टेज तो प्यूपा स्टेज क्या होता है इसमें वो लोग अपने आप को उनका एक नेचुरल प्रोसेस है उनका नेचुरल प्रोसेस है कि वो लोग अपने आप को लाइक कॉयल कर करके कॉयल कर करके अपने आप में से लाइक अपने आप में से कुछ सेक्रीट करते हैं प्रोटीन सी, आ, सीक्रेट फाइबर कॉलर सिल्क तो अपने आप में से वो फाइबर कॉलर सिल्क सेक्रीट करते हैं फ्रॉम देर प्रोटीन उनका जो प्रोटीन होता है उसमें से वो लोग सिल्क को सेक्रीट करके अपने आप को उसमें लाइक कॉयल कर लेते हैं एक छोटे से लाइक बॉल जैसे उसमें अपने आप को कॉयल कर लेते हैं अपने पूरी जो कैटर पिलर है ना ये अपने प्रोटीन से एक सीक्रेट अपना एक सेक्रीट करता है एक फाइबर जिसे हम सिल्क बोलते हैं और उसी सिल्क से वो अपने बॉडी को पूरा कॉयल कर लेता है और वो कुछ इस टाइप का शेप बन जाता है ठीक है ना तो इस स्टेज को मतलब इस समय को जब वो अपने आप को कॉयल कर रहे थे उस समय को हम बोलते हैं 
प्यूपा स्टेज ठीक है ना एंड जो ये इस टाइप का ये फॉर्म कर देता है सिल्क को राउंड राउंड लाइक राउंड कर करके अच्छे से एक फॉर्म कर देता है अपने प्रोटीन से जो बनाता है ना सिक्रीट सिल्क तो उससे जब वो अपने आप को कॉयल कर लेता है जब इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बन जाता है तो उस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं कुकून ठीक है ना तो इस स्ट्रक्चर को हम कुकून बोलते हैं ठीक है थीके? तो जब ये इस टाइप का कुछ स्ट्रक्चर बना देते हैं तो उस स्ट्रक्चर को हम कुकून बोलते हैं ठीक है सो so, अब क्या होता है अब ये जो कुकून होता है ना अब इसी से हमें सिल्क मिलता है अब भाई कैसे सिल्क मिलता है तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि दिस सिक्रीट अ सीक्रेट फाइबर कॉलेट सिल्क वो सिल्क से ही अपने आप को बांध लेते हैं इसका मतलब जो पूरा कुकून है वो पूरा सिल्क का होता है तो क्या होता है ऑप्टेन करने के लिए जो ये कुकून होते हैं ना इन्हें इसी स्टेज में से उन्हें ले लिया जाता है प्यूपा स्टेज के टाइम इन्हें ले लिया जाता है जब ये क्वाइल कर लेते हैं कुकून बन जाते हैं उन्हें ले लिया जाता है उन्हें लाइक बॉइलिंग वाटर में डाल दिया जाता है एंड उसके बाद बॉइलिंग वाटर में डालने के बाद क्या होता है जो उसके अंदर का जो प्यूपा होता है वो लोग वो मर जाता है ठीक है ना तो जब वो मर जाता है उसे लाइक उसका थ्रेड ले ले उसका थ्रेड ले के उसे उसके अंदर से अपने आप ही थ्रेड थ्रेड निकलने लगते हैं जिससे वो ले एक ही एक ही में लेके उससे वो लोग थ्रेड्स बनाते हैं ठीक है ना तो वैसे ही हमारा लाइक सिल्क बनता है ठीक है और फिर क्या होता है सिल्क हमारे बहुत सारे टाइप के होते हैं तो जिस टाइप का सिल्क वॉर्म रहेगा उस टाइप का वो अपना प्रोटीन प्रोड्यूस करेगा उस टाइप का हमारा कुकून बनेगा तो बहुत सारे अलग अलग टाइप के इसके भी हमारे वो होते हैं वेराइटीज होते हैं स्पीशीज होते हैं ठीक है ना तो वो भी अलग अलग टाइप का प्रोड्यूस करते हैं जैसे कि मोंगा मु, सिल्क हमारा वो कोसा सिल्क एंड बहुत सारे अलग अलग टाइप के होते हैं इसके भी टाइप होते हैं कुछ कुछ होते हैं बहुत ज़्यादा स्मूद शाइनी एंड बहुत ज़्यादा कुछ कुछ नॉर्मल होते हैं ऐसे इसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं ठीक है ना तो कुकून स्टेज से ही हमारा सिल्क बन जाता है एंड द मोस्ट कॉमन सिल्क मौत इज द मलबरी सिल्क मौत तो मलबरी सिल्क मौत मतलब जो मौत मलबरी लीव्स पे अपना लाइक एग ले करती हैं उन्हें हम मलबरी सिल्क मौत बोलते हैं तो ये हमने कुछ लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क देख लिया तो अब हम थोड़ा जानेंगे आ, क्या बोलते हैं सिल्क का हम लोग थोड़ा सा और कैसे मतलब लाइक जैसे कि लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क हमने देख लिया डिस्कवरी ऑफ ऑफ सिल्क हम लोग देखेंगे ठीक है ना अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक क्या है अब हमारा नेक्स्ट सब टॉपिक है पहले डिस्कवरी ऑफ सिल्क से जाने से पहले हम पहले जानेंगे फ्रॉम कुकून टू सिल्क कुकून को हम अब हम कैसे सिल्क में कन्वर्ट करते हैं मतलब उसका प्रोसेस क्या होता है ठीक है ना तो अब हम वो पहले जानेंगे डिस्कवरी ऑफ सेल्क से पहले ठीक है तो जो सिल्क होता है उसकी रेयरिंग होती है जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि शीप्स की भी रेयरिंग मैंने आपको पार्ट वन में बताया था कि शीप्स की भी रेयरिंग होती है वो लोगों को भी ग्रास को ग्रेजिंग करने के लिए भेजा जाता है है ना तो वैसे इसमें रेयरिंग होती है जो मदर्स मतलब जो फीमेल सिल्क हो सिल्क होती है सिल्क वम वो बहुत सारे बेबीज़ को जन्म देती है बहुत सारे हंड्रेड ऑफ एग्स ले करती है ठीक है ना हंड्रेड ऑफ एग्स ले करती है एंड उसके बाद जितने भी रेयर करने के लिए जितने भी सिल्क वम के फार्मर्स होते हैं वो लोग पता है क्या करते हैं वो लोग इन हंड्रेड्स और जितने भी एग्स हैं उन्हें क्या करते हैं उन्हें किसी कॉटन या फिर किसी पेपर पे अच्छे से उन एग्स को अच्छे से सेपरेटली अच्छे से सेपरेट करके रख देते हैं एंड उन्हें एकदम हाइजीनिक कंडीशन सन सुटेबल टेम्परेचर और एंड ह्यूमिडिटी में उसको रखते हैं तो यहाँ से क्या बोलते हैं जो फार्मर्स होते हैं जो रियरिंग ऑफ सिल्क वॉम करते हैं वो उसे पेपर या फिर कॉटन पे उनके एग्स को रख देते हैं और उन्हें हाइजीनिक कंडीशंस और सुटेबल टेम्परेचर्स एंड ह्यूमिडिटी में उसे अच्छे से रखते हैं ताकि उसमें ताकि वो अच्छे से एग एग उसमें एग का जो एग के अंदर जो लार्वा होता है वो अच्छे से डेवलप हो जाए क्योंकि अगर हाइजीनिक कंडीशंस नहीं होंगे बेटर टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी नहीं होगी तो उसी के अंदर जो बेबीज़ होंगे वो मर जाएंगे जो लार्वाज होंगे वो मर जाएंगे इसीलिए इसको अच्छे से ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर अच्छे से मेनटेन करके रखा जाता है फिर नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है अब इन लारवास को जो लारवास नहीं जो एग्स होते हैं अब इन्हें क्या किया जाता है अब इन्हें वार्म लिटिल वार्म टेम्परेचर में इन्हें बॉईल किया जाता है तो वो आ, करने के बाद इन्हें 
मतलब करने के वॉर्म करने के बाद क्या होता है ये जो एग्स होते हैं ना इन्हें फिर निकाल दिया जाता है जिसमें से छोटे छोटे लारवास निकल जाते हैं कैटरपिलर जैसे सिल्क वम्स निकल जाते हैं ठीक है ना तो वो जब सिल्क वम्स निकल जाते हैं तो फिर क्या होता है अब जैसे ही सिल्क वम्स पैदा होते एक्सैक्ट होता है कि ये लोग इतना खाते हैं इतना खाते हैं कि इनका जो साइज़ होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है तो जैसे ही ये लोग बॉर्न होते हैं तो जो रेयरिंग करते हैं जो फार्मर्स वो उन्हें बहुत सारी चॉप लीव्स चॉप मलबरी लीव्स क्योंकि मलबरी लीव्स खाते हैं मॉथ्स तो वो वो सारी एक मतलब लाइक एक बैम्बू के उसमें रख देते हैं और वहीं पे जितने भी एग में से निकले हैं लारवाज या फिर कैटरपिलर्स या फिर सिल्क वम उसे उसमें डाल देते हैं एंड ये लोग डे में मतलब डे एंड नाइट खाते रहते खाते रहते हैं एंड इनका साइज जो है ना वो अपने आप ही बढ़ता रहता है ठीक है जिनके वजह से ये बहुत ही ज़्यादा फैट हो जाते हैं एक या दो दिन में एंड और मतलब टोटल प्रोसेस होने में टोटल लग जाते हैं 32 थर्टी टू थर्टी टू थर्टी टू फोर्टी डेज इसको टोटल प्रोसेसिंग होने में लग जाते हैं कि ये लोग इतना खाते हैं थर्टी टू थर्टी टू फोर्टी डेज बहुत ही ज़्यादा खाते हैं ठीक है हम हम देन क्या होता है जब फिर ऐसी जब फार्मर्स को पता चलता है कि वो हर दिन रखते हैं ना मलबेरी रेट्स लेकिन एक दिन ऐसा मतलब फोर्टी या फोर्टी थर्टी फाइव या फिर थर्टी सिक्स डेज पे ऐसा हो जाता है कि ये लोग अब खाना बंद कर देते हैं तो फिर क्या होता है जब ये लोग खाना बंद कर देते हैं फिर क्या होता है ये जितना भी अब तक खाए रहते हैं ऑलमोस्ट वन मंथ में उसका ये लोग प्रोटीन से एक फैब्रिक मतलब लाइक एक चीज़ सिक्रीट करते हैं वो क्या होता है सिल्क ये लोग सेक्रीट करते हैं एंड सिल्क को सेक्रीट करने के बाद उसे वो अपने आप मतलब वो अपने अपने यहाँ से सेक्रीट करते हैं एंड उसे अपने आप में अपने ऊपर ही ऐसे लाइक बाउंड्री टाइप बना लेते हैं अपने आप को उसके अंदर डाल के मोल्ड बना लेते हैं एंड वो कुछ इस टाइप का बन जाता है ठीक है ना तो इस स्टेज को जब वो लोग एकदम से खा के मोटे हो जाते हैं एंड अपने आप को लाइक कुकून्स में बंद बंद कर लेते हैं मतलब इस टाइप का जो दिखता है उसे हम बोलते हैं कुकून्स एंड जब वो खा के अपने अंदर का जो प्रोटीन है उससे सिल्क सेक्रीट करते हैं और वो सिल्क से ही अपने आप को पूरा कवर कर लेते हैं बांध लेते हैं तो वो कौन से स्टेज पर जाते हैं कुकून वाले स्टेज पे आ जाते हैं तो ये जो कुकून होते हैं ना वो पूरे सिल्क से बने होते हैं जो इनके प्रोटीन से होते हैं प्रोटीन कहाँ से आते हैं जो इन्होंने पूरे एक महीने में जितने मलबेरी लीव्स जितने भी लीव्स खाए होंगे उससे जितना प्रोटीन होता है उससे वो लोग पूरे अपने आप को कवर कर लेते हैं सिल्क के रूप में सेक्रीट करके अब ये कैसे होता है वो सेक्रीट कैसे करते हैं इस ये मतलब उनका गॉड गिफ्ट गॉड गिफ्टेड है ये इसका प्रोसेस होता है ठीक है तो हम लोग वो हाइयर क्लासेस में डीप दे रखे देखेंगे कि कैसे इन लोगों लो के बॉडी में से सेक्रीट होता है लेकिन अभी आपको बताया गया कि ये लोग प्रोटीन से सिल्क सेक्रीट करते हैं और उसके बाद उसमें अपने आप को बांध लेते हैं फिर क्या होता है फिर जब ये क्या बोलते हैं कुकून्स ये इस टाइप के कुकून में बहुत दिन तक रहते हैं एंड उसके बाद इसी में लोग मतलब लाइक डेवलप होते रहते हैं सिल्क वॉम से एक मौत के प्रोसेस में डेवलप हो ही रहे रहते हैं तब क्या होता है जो पाइल ऑफ कुकून्स होते हैं उन्हें मतलब उन्हीं से तो हमको सिल्क ऑप्टेन होता है फिर उन्हें क्या किया जाता है इन पाइल ऑफ कुकून्स को इन्हें फिर से बॉयलिंग में रखा जाता है एंड बॉयल होने के बाद क्या होता है ये जो जितने भी होते हैं ना ये यहाँ पे कुकून्स इनमें से कुछ कुछ थ्रेड निकलने लगता है ठीक है ना तो जब थ्रेड निकलने लगता है तो फिर अब जो जितने भी फार्मर्स होंगे जो इनका रेयरिंग करते हैं अब उन्हें उसको सेपरेट करना होता है ठीक है ना तो रीलिंग द सिल्क ये एक प्रोसेस होता है द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड्स फ्रॉम कुकून्स फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ सिल्क तो रीलिंग क्या होता है एक मशीन से किया जाता है वो कुछ इस टाइप का दिखता है जिसका एक यहाँ पे एक होल रहता है ओके ना इस होल में से अपने आप ही जितने जितने छोटे छोटे हैं वो यहाँ से निकलते रहते हैं और ये एंड में जाके एक लाइक जो हमारा होता है ना चक्री उसमें जाके अपने आप ही ये मोल्ड होते रहते हैं ठीक है ना यहाँ से अपने आप ही उसमें रोल होते रहते हैं ठीक है तो वो उस टाइप के चक्री में अपने आप रोल होते रहते हैं और अपने आप ही ये इस टाइप का मशीन होता है जिससे जितने भी थ्रेड्स निकल रहे हैं वो एक ही साथ एक ही में एकदम मोटा सा थ्रेड बन के चक्री में रोल होते रहते हैं ठीक है ना ये एक टाइप का मशीन है एंड इस प्रोसेस को बोलते हैं जो जब हम लोग थ्रेड्स निकालते हैं कुकून्स में से तो इस प्रोसेस को बोलते हैं हम रीलिंग द सिल्क
ठीक है तो ये था हमारा कुकून टू सिल्क का पूरा प्रोसेस मैंने आपको बता दिया अब हम देखेंगे डिस्कवरी ऑफ सिल्क कैसे हुआ था और कौन से टाइम में हुआ था अब हमारा नेक्स्ट और लास्ट सब टॉपिक है हम इस चैप्टर का वो है डिस्कवरी ऑफ सिल्क तो क्या हुआ था पुराने ज़माने में चाइनीज एम्प्रेस चाइनीज एम्प्रेस थी उसका नाम था सी लांग छी तो वो चाइनीज एम्प्रेस थी एंड एक बार क्या हुआ था उसके लाइक उसका जो एम्प्रर के जो गार्डन होते हैं ना रॉयल गार्डन्स तो एक बार गार्डन्स में मलबेरी ट्री था ओके सो मलबेरी ट्री बहुत सारे ट्रीज थे उसके गार्ड उनके गार्डन में तो क्या हुआ था एक बार उसमें बहुत सारे बहुत सारे वाइट कलर के वॉम्स ने मतलब लाइक वॉम्स ने ख़राब कर दिया था उनके रॉयल गार्डन को तो उनके लाइक जितने भी मंत्री टाइप मंत्री होते हैं उन्होंने बोला कि आप प्लीज़ इस केस को सॉल्व कीजिए कि हमारे जो रॉयल गार्डन है उसमें मलबेरी के जितने भी ट्रीज हैं वो सब खराब हो रहे हैं तो क्या हुआ तो जब शी लंग छी गई उन गार्डन्स में तो फिर वो अपना टी ले गई थी ओके तो जब वो उन गार्डन्स में गई और वो चेकिंग कर रही थी कि क्या ख़राब कर रहा है हमारे गार्डन की लीव्स को तो उन्होंने देखा कि मलबेरी ट्रीज़ के ऊपर शाइनी शाइनी कुकूंस थे और कुछ वाइट कलर के वॉम्स भी थे तो उन्हें लगा कि ये कुछ वॉम्स का चक्कर है तो ऐसे ही वो अपने मंत्रियों से बात कर रही थी कि अचानक जिस पेड़ के नीचे वो खड़ी थी मलबरी लीफ के नीचे जो डिफेक्ट हो गया था मतलब डैमेज हो रहा था जिसके ऊपर कुकून्स थे तो फिर अचानक से क्या हुआ वो एक उसमें से एक कुकून उनके कप ऑफ टी में गिर गया तब जब उनके कप ऑफ टी में गिर गया तो टी क्या होती है हॉट होती है तो हम लोगों ने देखा था फ्रॉम कुकून टू सिल्क में देखा था कि जब आ, क्या बोलते हैं कुकून हॉट वाटर में गिरता है तो क्या होता है उसके जितने भी थ्रेड्स होते हैं सिल्क के वो निकलने लगते हैं फिर क्या हुआ जब कुकून उनके कप ऑफ कप ऑफ टी में गिरा तो क्या हुआ जो उनका टी था उसमें से बहुत सारे थ्रेड निकलने शुरू हो गए तब से वहाँ से ही डिस्कवरी स्टार्ट हो गई स, आ, सिल्क की एंड उसके सिल्क वर्म की एंड उसके बाद कुकून उनके तभी से डिस्कवरी स्टार्ट हो गई चाइना में ठीक है चाइना की ये एम्प्रेस थी बहुत हज़ार साल पहले ये एम्प्रेस थी सी लेंग चिंग ठीक है ना तो उसके बाद क्या हुआ जब और टाइम बीतता गया बीतता गया तो ट्रेडर्स और विजिटर्स जितने भी थे वो चाइना मतलब जाते थे चाइना देखने जाते थे कि सिल्क सिल्क देखने जाते थे वो सिल्क ले फेमस हो गया था उस समय शाइनी फैब्रिक कुछ उनको मिला था तो उनको लगता था कि बहुत ज़्यादा महंगा तभी से बहुत ही ज़्यादा महंगा था सिल्क उस समय बहुत ही महंगा था तो ट्रैवलर्स और विजिटर्स चाइना जाते थे देखने के लिए एंड उसके बाद और कुछ टाइम के बाद विजिटर्स और वो जो विजिटर्स और ट्रैवलर्स थे वहाँ से अब सिल्क खरीद के भी लाने लगे एंड उसके बाद जो रूट वो लोग ट्रैवल करके जाते थे जो रूट वो लोग ट्रैवल करके चाइना जाते थे और वहाँ से सिल्क लेकर आते थे तो उस रूट को हम बोलते हैं सिल्क रूट ठीक है ना तो ये थो ये था एक थोड़ा सा क्लिप Uh, हमारे डिस्कवरी ऑफ सिल्क का ठीक है ना यह थोड़ा सा स्टोरी था तो यहीं पे ख़त्म होता है हमारी क्लास सेवेंथ के साइंस का चैप्टर नंबर थ्री जो है फाइबर टू फैब्रिक का पार्ट टू एंड पूरा चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है सो so, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेलिकन दबा दीजिए जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए एंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली से शेयर कर दीजिए थैंक यू टेक केयर